हेलो वेलकम टू सिविल सेपियंस कनेक्टिंग वाइजली विथ लर्नर्स तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी आर प्लानट अर्थ जो कि एक जियोइड शेप का है इट इज़ नॉट ऑफ स्वेरिकल शेप के बारे में पढ़ा था तो जो बेसिकली जो जियोइड शेप होता है दैट इज बल्स्ड इन द मिडल एंड स्लाइटली फ्लैट एंड एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल तो ग्लोब का जो अर्थ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्लोब के थ्रू होता है ग्लोब को अगर आप कहिए तो इट इज अ ट्रू मॉडल और अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ तो मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ इन मीन्स दैट इट मे बी ऑफ वेरिंग साइजेस एंड टाइप्स इसकी साइजेस वेरिंग हो सकते हैं टाइप्स वेरी हो सकते हैं द ग्लोब इट इज नॉट फिक्सड इट रोटेट्स ऑन एक्सेस टू विच इट इज टिल्टेड और ये जो ग्लोब है बेसिकली ये फिक्सड नहीं होता है ये एक एक्सेस पे टिल्टेड रहता है और इट कैन भी इजली कैरेड बहुत सारे ऐसे ग्लोब्स भी आते हैं जो बलून के फॉर्म में रहते हैं स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स रहते हैं विच कैन बी इंफ्लेटेड एंड कैन बी हैंडी एंड इजली कैरेड तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रीज को कॉन्टिनेंट्स को ओशंस को टू देयर करेक्ट साइजेज एंड इट इज डिफिकल्ट टू कैरी बिकॉज द लोकेशन एग्जैक्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द ग्लोब बिकॉज द अर्थ इज समॉट ऑफ समॉट लाइक अ जियोइड शेप एंड दैट इज फ्लैट एंड एट द पोल्स एंड बल्स इन द मिडल तो इससे होता क्या है एक इमेजिनरी एक्सेस है जिस पे जो अर्थ होता है ग्लोब को भी आप देखोगे तो वो एक पर्टिकुलरली इमेजिनरी एक्सेस पे इंक्लाइंड रहता है और ये जो इंक्लिनेशन है इसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं और ये जो एक्सेस है बेसिकली टू पॉइंट्स से क्रॉस करता है अर्थ पे एंड दैट पर्टिकुलर टू पॉइंट्स को हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं तो ग्लोब की अगर बात करें तो हम लोग उसको बस वेस्ट टू ईस्ट जैसे अर्थ मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट वैसे बस वो मूव कर सकता है बाकी रिमेनिंग अपर एंड द लोअर पार्ट दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिमेन्स फिक्सड तो मेजर डिफरेंस ये है कि एक्सेस जो होता है जो इमेजनरी एक्सेस हम मान रहे हैं दैट इज इमेजनरी एक्सेस डिवाइड्स द ग्लोब इन टू टू इक्वल पार्ट्स और जो ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेट जो दोनों इक्वल पार्ट अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उस इमेजनरी लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं दैट इमेजनरी लाइन इज नोन एज इक्वेटर तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर और सदर्न हेमिसफेयर क्या होता है तो चलिए आइए देखते हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर और सदर्न तो हम लोगों ने देखा कि इक्वेटर क्या है जो एक इमेजनरी लाइन है जो कि अर्थ को यानी कि ग्लोब पे आप देख सकते हो टू इक्वल पार्ट में अर्थ को क्या करता है डिवाइड कर देता है सिमिलरली देर इज अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल और द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ जो अर्थ इक्वेटर के नदर्न पार्ट में लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नदर्न हेमिसफेयर बोलते हैं एंड द सदर्न हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं सदर्न हेमिसफेयर तो दो हेमिसफेयर हो गया अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर सदर्न हेमिसफेयर एंड नदर्न हेमिसफेयर तो जितने भी पार्ल इक्वेटर की इमेजनरी सर्कुलर लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट का काम करता है टू लोकेट प्लेसेज ऑन दी अर्थ और जो सारे पार्लर सर्कल्स हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं सारे एक दूसरे से पार्लर रहते हैं और उनको हम लोग पार्लर्स ऑफ लैटीट्यूड्स भी बोलते हैं लैटीट्यूड्स बेसिकली डिग्री को क्या करता है मेजर करता है तो इक्वेटर की अगर आप बात करोगे सारे पैरल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल इक्वल्स रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरलर्स ऑफ लैटीट्यूड नेक्स्ट जो इक्वेटर आप जो रिप्रेजेंट करता है वो जीरो डिग्री लैटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और जैसे जैसे हम सिंस द इक्वेटर फ्रॉम सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज वन फोर्थ ऑफ द सर्कल ऑफ द अर्थ दैट इज वो नाइन्टी डिग्री मेजर करता है जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं और साउथ पोल की तरफ भी आते हैं तो भी क्या करेगा नाइन्टी डिग्री की साउथ लैटीट्यूड मार्क करेगा तो ऑल दी पैरलर लैटीट्यूड्स जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है उसको हम लोग बोलते हैं क्या नॉर्थ लैटीट्यूड्स और जो साउथ ऑफ द इक्वेटर है उसको साउथ लैटीट्यूड्स बोलते हैं तो बेसिकली डिनोट करने के लिए हम लोग उनको एस लेटर यूज करते हैं फॉर साउथ लैटीट्यूड्स एंड एन लेटर कैपिटल एन फॉर इंडिकेशन ऑफ नॉर्थ लैटीट्यूड्स ओके फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी डिग्री टू दी नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी डिग्री टू दी साउथ ऑफ इक्वेटर तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक ट्वेंटी डिग्री एन एंड ट्वेंटी डिग्री एस 
ओके अब इस डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो जाएगा बहुत बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस साइड किस साइड को हम लोग नदर्न हेमस्फेयर बोलते हैं किस साइड को हम लोग सदर्न हेमस्फेयर बोलते हैं तो ये जो हमारा जीरो डिग्री जैसा कि मैंने बताया कि इमेजनरी लाइन है इमेजनरी लाइन है जो कि क्या करता है अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ये हमारा इमेजनरी लाइन है दैट डिवाइड्स दी अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स नदर्न हेमस्फेयर एंड सदर्न हेमस्फेयर तो ये जो पर्टिकुलर हेमस्फेयर है इसको हम लोग सदर्न हेमस्फेयर बोलते हैं और इस हेमस्फेयर को हम लोग क्या बोलते हैं नदर्न हेमस्फेयर नेक्स्ट आता है हमारा जो जीरो और इक्वेटर को हम लोग क्या करते हैं जीरो डिग्री मार्क किया है हम लोगों ने तो जीरो डिग्री जब मार्क किया है हम लोगों ने तो ये हो गया जीरो डिग्री अब जीरो डिग्री से जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये आ जाता है हमारा नदन हेमिसफेयर और इधर जो भी लैटीट्यूड को हम लोग मार्क करेंगे वो एन से हम लोगों ने डिनोट किया है दैट इज नदन हेमिसफेयर तो जैसे ऊपर जाते हैं तो आ जाता है सबसे पहला आ जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और उससे भी थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें आ जाता है फिर आर्टिक सर्कल दैट इज 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ओके और उससे ऊपर जाने से हमें क्या मिलेगा दैट इज नॉर्थ पोल फिर जब हम नीचे आ रहे हैं नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ मूव होने से सबसे पहला जो आता है दैट इज 23 एंड हाफ डिग्री साउथ जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ केप्रीकॉन क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ केप्रीकॉन और थोड़ा और अगर नीचे मूव करते हैं तो फिर 66 एंड हाफ डिग्री साउथ पे हमें मिलता है अंटार्कटिक सर्कल दैट इज अंटार्कटिक सर्कल दैट इज सिक्सटी एंड हाफ डिग्री साउथ ऑफ जीरो डिग्री ओके जीरो ऑफ दी इक्वेटर और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दैट इज दी साउथ पोल अब इसको जोन में भी हम लोग डिफरेंट जोन्स में भी इसको डिवाइड किया है तो आगे हम लोग देखेंगे हीट जोन्स ऑफ दी अर्थ ट्यूट कौन कौन पैरल ऑफ लैटीट्यूट कौन कौन हो गए इक्वेटर हो गया दैट इज जीरो डिग्री और फिर नॉर्थ पोल हो गया दैट इज आप साउथ नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हो यानी कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ को मूव करते हुए आगे बढ़ रहे हो देन वी हैव द साउथ पोल देन वी हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ इन दी नदर्न हेमस्फेयर देन वी हैव टॉपिक ऑफ केपरी कॉन ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ इन दी सदर्न हेमस्फेयर देन वी हैव द आर्टिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड अंटार्टिक सर्कल इज सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री ऑफ द इक्वेटर सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री टू द इक्वेटर तो ये थे इंपॉर्टेंट पार्लर्स ऑफ लैटीट्यूड ऑलरेडी डायग्राम में हम लोगों ने देखा था तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ तो आइए अब हम लोग देखेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि एग्जैक्टली exactly जो सन होता है वो मिड डे को एटलीस्ट सारे लैटीट्यूड्स पे एक बार एटलीस्ट वंस अ ईयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में एग्जैक्टली exactly ओवरहेड आता है और उन जोन्स को यानी कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ केप्री कैंसर के बीच के एरिया को हम लोग टॉरेट जोन बोलते हैं क्या बोलते हैं टॉरेट जोन नेक्स्ट वी हैव टॉरेट दिस इज कॉल्ड टॉरेट जोन यहाँ पे एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करती है और काफी हीट uh, रिसीव होती है बिकॉज जो हीट का जो इंटेंसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है बिकॉज इट इज वेरी डायरेक्ट डायरेक्ट हीट फॉल होता है इसलिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेट जोन तो टेम्परेट जोन में क्या होते हैं कि यहाँ पे जो मिड डे सन होती है कभी भी ओवरहेड किसी भी लैटीट्यूड पे बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन आती ही नहीं है तो एंगल जो रहता है स्लाइटली स्लैंटिंग रहता है जिसकी वजह से वो क्या होती है लार्जर एरिया कवर करती है और जब वो लार्जर एरिया कवर करती है तो जो हीट होती है हीट की इंटेंसिटी होती है सन की वो कम हो जाती है तो एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल इन नदर्न हेमिसफेयर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इन सदर्न हेमिसफेयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर इसकी वजह से ये जो एरिया है उसको मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है आप डायग्राम में देख सकते हो तो इन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं टेम्परेट जोन इन सारी एरिया को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेट जोन के अलावा हमारे फेस पास है फ्रिजिड जोन्स तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि एरिया लाइन बिटवीन आर्टिक सर्कल 
एंड द नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल के बीच में इन द नदर्न हेमिसफेयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल इन द सदर्न एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिसफेयर आर वेरी कोल्ड क्योंकि वहां पे जो सन की लाइट होती है सन रेस जो होते हैं वो स्लैंटिक भी बहुत मिनिमम वहां तक पहुंच पाते हैं बिकॉज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टेंस टू बी वेरी मच जिसके वजह से जो सन की हीट की इंटेंसिटी होती है उस एरियाज में बहुत ही कम हो जाती है इतनी ज़्यादा वो स्लैंटिंग रहती है कि बहुत ही लेस हीट वो प्रोवाइड करते हैं और ये एरिया में मच सनराइज सन सन का जो हीट होता है वो बहुत ज़्यादा रिसीव नहीं होता है जिसकी वजह से इस एरिया को हम लोग फ्रीजिड जोन्स बोलते हैं सो दिस एरिया आप डायग्राम से देख सकते हो कि नॉर्थ पोल में नदर्न हेमिसफेयर में नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया है और सदर्न हेमिसफेयर की अगर आप बात करो तो साउथ पोल और अंटार्टिक सर्कल का बीच का जो एरिया है द रिमेनिंग पोर्शन द बिटवीन एरिया इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन तो होप आप सब लोगों का क्लियर है अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल ट्राई टू श्योरली रिवर्ट इट और आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे तक हम लोगों ने लाटीट्यूड्स के बारे में पढ़ा था तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में तो किसी भी लोकेशन का एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग को लाटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों ही चाहिए होते हैं तो जब भी लाटीट्यूड्स हमारे पास होते हैं तो जैसे मान लीजिए आपके पास पता है कि मॉरिशियस इज लोकेटेड एट ट्वेंटी डिग्री टू दी साउथ ऑफ 20 डिग्री टू दी साउथ ऑफ इंडियन ओशन तो आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो यू कैन फाइंड द प्रिसाइज लोकेशन यूर सम वॉट नियर अबाउट पर एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बता सकते हो लेकिन आपके पास अगर ये भी एग्जैक्ट लोकेशन हो कि हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेज आर लोकेटेड तब आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो तो ये जो लाइन ऑफ प्रेफरेंस है गिवेन पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रेफरेंस हम लोग यूज करते हैं ये जो लाइन ऑफ प्रेफरेंस है इसको हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस of longitude this is called meridians of longitude or each or each meridian ka jo hota hai distance between them jo hum log hai each meridian ke beech mein distance hai usko hum log degree mein measure karte hain aur each degree ko hum log further divide karte hain minute mein aur minutes ko hum log divide karte hain second mein to ye jo semi circles dikh rahe hain aapko diagram mein to jiske distance gradually kya hote hain decrease karte hain jab hum pole ki taraf move karte hain ab diagram mein dekh सकते हो कि जब हम पोल की तरफ यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं ये डिस्टेंस क्या हो रहा है कम होता जा रहा है ओके तो ग्रेजुअली ये डिक्रीज करते हैं और जहां पे एक सर्टेन पॉइंट आता है जहां पे ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और सारे मेरिडियंस क्या होते हैं मीट कर जाते हैं जबकि जो सारे लैटीट्यूड हम लोगों ने देखे थे सारे पार्लर होते थे वो कहीं मीट नहीं करते थे तो यहाँ पे जो मेरिडियंस होते हैं वो सारे इक्वल लेंथ के होते हैं और किसी भी मेरिडियन की नंबरिंग करनी इक्वल थे इक्वल लेंथ में तो नंबरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था इसलिए सारे कंट्रीज ने मिल डिसाइड किया कि जो भी मेरिडियन ग्रीन विच जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है उस मेरिडियन को उन लोगों ने जीरो डिग्री लैटीट्यूड मान लिया और उसको को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं अब जो सारे मेजरमेंट्स होते हैं वो प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ही होते हैं तो प्राइम मेरिडियन को हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हेल्प करता है टाइम को मेजर करने में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइम मिनिडर होता है जो एग्जैक्टली ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में पास करा था थ्रू ग्रीनविच उसको हम लोगों ने जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड एक्सेप्ट कर लिया और जब भी हम ईस्टवर्ड मूव करते हैं 180 एटी डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 एटी डिग्री वेस्टवर्ड तो हम लोग वन डिग्री जीरो से काउंट करते हैं तो प्राइम मेरिडियन और वन डिग्री मेरिडियन आप कह सकते हो वन डिग्री मेरिडियन डिवाइड करता है अर्थ को इक्वल हाफ में उस इक्वल हाफ को हम लोग एक हाफ को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरे हाफ को हम लोग जैसे कि ये अर्थ हो गया हमारा तो इस हाफ को जैसे ये सारे मेरिडियंस थे अपने प्रीवियस डायग्राम में देखा था तो एक हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरे हाफ को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर को हम लोग लेटर ई से डिनोट करते हैं और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को लेटर डब्ल्यू से डिनोट करेंगे वेस्ट के तरफ जब मूव करते हैं तो इंटरेस्टिंग होता है कि जब हंड्रेड डिग्री ईस्ट और हंड्रेड डिग्री वेस्ट सेम ही लाइन पे है ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि दोनों ही मीट करते हैं क्योंकि अर्थ क्या है ऑलमोस्ट जियोड शेप का है तो ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स अ सर्कल तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड पे 
आ जाते हैं तो अगर आप किसी भी लोकेशन को मान लो आप डिब्रूगढ़ इन आसाम इज लोकेटेड एट ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सिक्स डिग्री नॉर्थ लाटीच्यूड एंड नाइन्टी डिग्री ईस्ट लॉन्गीच्यूड ऐसे आपको बताया जाए तो आप एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे डिब्रूगढ़ लोकेटेड है तो ऐसे लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स की हेल्प से हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दी बता ऑफ दी पर्टिकुलर प्लेस बता सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारा कि टाइम को कैसे बता सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ टाइम लॉन्गिट्यूड्स और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है तो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इट इज बाई द मूवमेंट ऑफ अर्थ मून और प्लानट पहले अभी तो क्या है वॉच रहती है तो लोग वॉच देख कर टाइम बता देते हैं पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि वॉचेस नहीं होती थी लोग सन की मूवमेंट को ही देख कर टाइम का पता लगा देते कि हाँ अब इतना बज रहा इतना टाइम हो रहा होगा तो ये जो बेस्ट मेजरिंग डिवाइस आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ अर्थ सन मून और प्लानट है तो सन क्या होता है रेगुलरली राइज करता है फिर सेट कर जाता है नेचुरली और ये एक बेस्ट टाइम कीपर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है लोकल टाइम थोड़े से शॉर्ट का मतलब शेडो कास्ट हो सकते हैं सन से आप लोकल टाइम लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपको मूवमेंट ऑफ द अर्थ सन मून प्लानट्स ही बताते हैं जब ग्रीन प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच की बात करें हैज हाई हैज द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेसेस ऑन दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे नून अब क्या होता है जब एकदम ओवरहेड हो जाता है सन तो ऑब्वियस है मिड डे नून हो जाता है और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन ये एग्जाम्स में पूछता है कि अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट किस डायरेक्शन में होती है तो अर्थ हमेशा रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट तो जब भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होती है अर्थ की तो जो क्या होता है जो प्लेसेस That are east of Greenwich, वो ahead of Greenwich time चले जाते हैं and those are west of Greenwich, वो क्या होते हैं कि Greenwich से बिहाइंड चले जाते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अर्थ टोटल रोटेशन 360 डिग्री का टोटल रोटेशन 24 फोर आवर्स में कवर करता है तो जब 360 का रोटेशन 24 फोर आवर में होता है तो 15 डिग्री के रोटेशन के लिए इसको वन आवर चाहिए और वन डिग्री के रोटेशन ये चार मिनट में कवर कर लेगा तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि जो प्लेस की लोकेशन है वो ग्रीनविच के रेस्पेक्ट में किस डिग्री पर लोकेटेड है और वो कितने टाइम अहेड या कितने टाइम बिहाइंड होगा एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन टाइम ओके तो एट मान लीजिए किसी प्लेस पे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने क्लॉक क्लॉक को उसके अकॉर्डिंग और आप फाइंड आउट कर सकते हो द एग्जैक्ट टाइम ओवर देयर तो होप आप सब लोगों का क्लियर है आपको कोई भी क्वेरीज है कोई सवाल पूछना चाहते हैं कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको अगर वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब दैट विल कीप अस मोटिवेटेड और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आते रहेंगे इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आपका दिन शुभ थैंक यू Oh, oh, oh.